Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitish Gumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं USB के बारे में. Universal Serial Bus. I am damn sure कि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ पता ही होगा और definitely आप इसे यूज करते होंगे पता क्या होगा. बहुत सारे users अपनी regular life में इस particular interface को use करते हैं mobile phones में computer में बहुत सारी जगह पाया जाता है बहुत सारे devices पे ये होता है तो अभी भी मैंने already इस पे एक video बनाया था पिछले साल USB Type C क्या है उसमें मैंने समझाया था लेकिन अभी भी बहुत सारे subscribers ऐसे हैं बहुत सारे users ऐसे हैं जो constantly मुझे ये पूछते हैं USB के regarding कि सर मेरा USB बहुत work नहीं कर रहा है या मेरा USB का version कौन सा है मुझे पता नहीं है मेरे USB में कितनी speed मिलेगी नहीं समझ में आ रहा है आप तो मैंने इसीलिए इस पे एक update video बनाया और मैंने सोचा कि मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से बिल्कुल basic level पे कि USB है क्या और कैसे work करता है as well as उसके जो अलग अलग version है उसमें बहुत ज़्यादा confusion है लोगों को नहीं समझ में आता है उन सब के बीच में है तो अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं इस पे डिटेल्ड लेकिन इस वीडियो में हम ओवरऑल यूएसबी की जानकारी लेंगे ठीक है तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ये जो इंटरफेस है वो डेटा ट्रांसमिशन जो मोड यहां पे यूज होता है वो है सीरियल ट्रांसमिशन ठीक है तो सीरियल ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन सिंक्रोनस नहीं ठीक है क्योंकि ज्यादातर डिवाइस होते हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं तो ज्यादातर ट्रांसमिशन जो होता है पूरे कंप्यूटर में वो सीरियल ए सिंक्रोनस ही होता है और ये जो इंटरफेस है वो 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था 20 साल हो चुके हैं 2007 2016 खत्म हो गया 2017 चल रहा है तो 20 साल हो चुके हैं 20 साल पहले ये इंटरफेस रिलीज किया गया था यूएसबी कम्युनिटी के थ्रू और इसने इससे पहले जो इंटरफेसेस यूज होते थे कंप्यूटर में जो पोर्ट्स यूज होते थे उन सबको रिप्लेस कर दिया यानी कि PS2 अगर आपने कभी देखा हो इवन आज के मदरबोर्ड पे भी PS2 एक जो PS2 माउस को माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो पोर्ट है वो आज भी आता है ठीक है तो PS2 आपने डेफिनेटली देखा होगा उसको रिप्लेस कर दिया पहले के जो माउस एंड कीबोर्ड थे वो PS2 में आते थे लेकिन आज सारे के सारे USB में आते हैं एज वेल एज सीरियल पोर्ट एक सीरियल पोर्ट हुआ करता था पहले के जमाने में कंप्यूटर पे फिजिकली अवेलेबल मदरबोर्ड पे दिया जाता था और आज भी कुछ पुराने मदरबोर्ड अगर आपके पास होंगे तो वहां पे सीरियल पोर्ट अवेलेबल होगा पैरेलल पोर्ट अब ये पैरेलल पोर्ट तो डेफिनेटली यूज किया होगा किसी ने अगर उसने पुराना कोई प्रिंटर यूज किया है तो या कोई पुराना ऐसा डिवाइस यूज किया है तो उसमें पैरेलल पोर्ट स्पेशली फेमस है प्रिंटर्स के लिए तो बहुत यूज होता था एज वेल एज जो गेम का पोर्ट है जॉयस्टिक्स और ये सब लगाते थे पहले के टाइम में आज सब कुछ यूएसबी में आता है तो यूएसबी ने इन सब पे कब्जा कर लिया है एक तरीके से इन सब को हटा दिया मार्केट से ऑलमोस्ट ये जितने भी मैं नाम अब अभी आपको बताए पी एस टू सीरियल पॉट पैरल पॉट गेम पॉट एज वेल एज एप्पल का भी एक बस है एप्पल एप्पल वाले भी अपना एक इंटरफेस यूज करते थे पहले के टाइम में तो सब कुछ हट गया मार्केट से और यूएसबी ने पूरा मार्केट कवर कर लिया जितने भी ये पुराने इंटरफेस हैं सबको हटा दिया गया और 1996 से इन सब की जगह ले ली यूएसबी ने तो आप अगर एप्पल का भी आज कोई भी प्रोडक्ट खरीदो इवन एप्पल का क्या कोई भी प्रोडक्ट कोई भी मदरबोर्ड है कोई भी आपके पास इवन मोबाइल्स भी है तो इस पर यह यू देखने को मिलता है और इसका रीज़न यही है क्योंकि ये यू है वो बिल्कुल रॉयल्टी फ्री है इसके अलावा जितने भी इंटरफेस होते हैं कंप्यूटर्स में या डिजिटल डिवाइसेस पे आप जहाँ कहीं भी देखते हो तो उन उनको किसी ना किसी कम्युनिटी ने या किसी कंपनी ने डिज़ाइन किया होता है जैसे मैं बात करूँ थंडर की और डू रिमाइंड यू थंडर पे उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ठीक है तो थंडर जो इंटरफेस है वो इंटेल का है इंटेल ने उसे डिज़ाइन किया है ठीक है तो अब इंटेल का वो खुद की प्रॉपर्टी है एक तरीके से तो अगर किसी भी डिवाइस को अपने किसी भी किसी भी कंपनी को अपने किसी भी डिवाइस पे ये जो इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करना है फिजिकली थंडर बोल्ट आप बहुत बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है और बहुत कम देखोगे क्योंकि इसका रीज़न यही है क्योंकि इसे अगर किसी भी कंपनी को अपने किसी भी डिवाइस पे बनाना है फिजिकली इंप्लीमेंट करना है और बेचना है तो उसको इंटेल को पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि ये प्रोपराइटी प्रोपराइटरी कनेक्टर है ठीक है बिल्कुल फ्री में नहीं है रॉयल्टी फ्री नहीं है तो इसको अगर इंप्लीमेंट करना है तो पैसे देने पड़ते हैं लेकिन यू का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो बिल्कुल फ्री है भी कम्युनिटी के थ्रू तो हर कोई भी इन दिस इंटायर वर्ल्ड कोई भी कंपनी अपने किसी भी डिवाइस पे इसे इंप्लीमेंट कर सकती है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है बिल्कुल फ्री है तो आप कोई भी आपका मोबाइल डिवाइस हो या उसके अलावा कंप्यूटर का कोई डिवाइस हो कोई भी डिजिटल डिवाइस जहां पर डेटा ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है वहां पर इस इंटरफेस का यूज होता है और इसीलिए यह सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ते अगर इसकी जगह कोई और इंटरफेस यूज किया जाए जैसे आप देखोगे कि कोई एक हार्ड ड्राइव इंक्लोजर देखोगे जो थंडर सपोर्ट करता है या ऐसा कोई इंटरफेस सपोर्ट 
चलता है जिसके लिए पैसे लगते हैं तो उस पर्टिकुलर डिवाइस का प्राइस भी बढ़ जाता है क्योंकि उस कंपनी को जिसने उसे बनाया है उसको उस थर्ड कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं जिसका वो इंटरफेस है लेकिन यू एस के केस में ऐसा नहीं है आप कोई भी आज मोबाइल खरीद के लाओ तो वो आपको बिल्कुल आठ दस हज़ार की रेंज में मिल जाता है अगर उस डिवाइस अगर यू के पैसे देने पड़ते तो वो डिवाइस दो तीन हज़ार और महंगा हो जाता तो ये सारी चीज़ें ये बहुत एडवांटेजेस है यू के केस में ठीक है अब यू का जो सबसे पहला वर्जन है ये तो बात हो गई यू की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीरियल ट्रांसमिशन होता है मैंने ऑलरेडी कह दिया है अगर आपको ये सब नहीं समझ में आता है ट्रांसमिशन मोड्स तो शायद आपको कंप्यूटर में कंप्यूटर को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन मोड वाला वीडियो है वो आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको सारे डेटा ट्रांसमिशन मोड्स मैथड्स कम्युनिकेशन मैथड समझ में आ जाए तो आपको हर एक इंटरफेस को फ्यूचर में भी बहुत सारे मैं ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें किसी ना किसी इंटरफेस की किसी डिवाइस की बात करेंगे तो वहां पे इन ट्रांसमिशन मोड्स की बात होगी इसीलिए मैंने वो वीडियो पहले बना लिया था तो सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है सिंक्रोनाइज ए सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन क्या है वो सब आपको समझ में आना चाहिए तभी ये सारे इंटरफेसिस को आप अच्छे से समझ पाओगे बिल्कुल डीप लेवल पर तो यू का जो सबसे पहला वर्जन है अब ये जो वर्जन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है ये ध्यान से सुनिएगा ये जो पोर्शन है सबसे पहला वर्जन यू एस बी वन पॉइंट जीरो वो नाइनटीन नाइनटी सिक्स में जब यू एस बी को रिलीज किया गया तब रिलीज किया गया था और उसकी जो थियोरिटिकल मैक्सिमम बैंडविथ थी वो थी वन पॉइंट फाइव मेगा बिट्स पर सेकेंड ठीक है सुन के शायद हंसी आती है क्योंकि लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कंसीडर की जाती थी क्योंकि उस वक्त जो मार्केट में दूसरे जैसे मैंने कहा ये जो सारे पॉट्स थे उनमें तो इतना भी डेटा ट्रांसफ़र रेट नहीं मिलता था और उस वक्त सीडीज़ शायद अवेलेबल नहीं थी लेकिन फ्लॉपी की अगर हम बात करें तो फ्लॉपी जो ड्राइव थी उसमें इतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र रेट्स नहीं मिलता था तो वन पॉइंट फाइव गीगा पर सेकेंड इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन पहला इंटरफेस था पहला वर्जन था तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी लो स्पीड कंसिडर किया जाता था इसे तो अगर आप यूएसबी को कई बार पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है वन यूएसबी का पहला वर्जन लो स्पीड और हाई स्पीड ये अलग अलग है नहीं समझ में आता है तो जो पहला वर्जन था 1.0 उसमें जो थियोरिटिकल मैक्सिमम बैंडविथ मिलती थी वो थी 1.5 पॉइंट फाइव मेगा बिट्स पर सेकेंड ठीक है यहां पर मैं बिट्स पर सेकेंड कह रहा हूं नॉट बाइट्स पर सेकेंड तो आपको ये सब डेटा ये जो डेटा के यूनिट्स हैं कंप्यूटर डेटा यूनिट्स वो भी अगर नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो है ऑलरेडी हमारे पास देख लीजिए और समझ लीजिए ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे स्पेशली पे डेटा ट्रांसफर की बात होती है स्पीड्स हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे इंटरफेस को कने कंपेयर uh, करते हैं पहले वाले को अगले वाले को तो वहां पे कहीं ना कहीं स्पीड की डेटा ट्रांसफर रेट्स की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए ये सारे जो यूनिट्स हैं वो अगर नहीं समझ में आते हैं स्पेशली बिट्स और बाइट्स में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कहीं भी लिखा होता है एमबीपीएस तो वो कई बार उसे मेगा बाइट्स कंसिडर करते हैं कई बार मेगा बिट्स कंसिडर करते हैं लेकिन जहां कहीं भी स्मॉल भी यूज हुआ है मैंने उस वीडियो में भी कहा है कि अगर एम के साथ बी स्मॉल बी यूज हुआ है दैट मीन्स वो बिट है और बड़ा बी है बिग बी कैपिटल बी तो वो बाइट है तो इसकी जो थियोरिटिकल स्पीड थी वो थी 1.5 पॉइंट फाइव मेगा बिट्स पर सेकेंड ठीक है इसको आप बाइट में कन्वर्ट करोगे तो हार्डली कुछ मिलेगा इसलिए मैं बिट्स में रख रहा हूँ अब इसके बाद जो उसका दूसरा वर्जन तुरंत ही रिलीज हुआ नाइनटीन नाइनटी एट में रिलीज कर दिया गया जो कि था वन पॉइंट वन यू एस बी वन पॉइंट वन ठीक है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ा के कर दी गई ट्वेल्व पॉइंट फाइव मेगा बिट्स पर सेकेंड इसे हाई स्पीड भी कंसिडर किया जाता था उस वक्त के ज़माने में अब ट्वेल्व पॉइंट फाइव मेगा बिट्स पर सेकेंड वन पॉइंट फाइव से ट्वेल्व पॉइंट फाइव पर आ गए तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट था लेकिन फिर भी जैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं हमें ये जो सारी हमारी मल्टीमीडिया फाइलें हैं उस वक्त 1998 तक भी मल्टीमीडिया इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था कंप्यूटर में उस वक्त इतने हाई एंड कैमराज नहीं थे ऑडियो फाइलें भी छोटी छोटी हुआ करती थी वीडियो फाइलें भी छोटी छोटी थी ठीक है रिजोल्यूशन इतना जाइगेंटिक नहीं था जितना आज होता है तो उस वक्त के हिसाब से ये स्पीड थोड़े साल तक उनको एक दो साल काफ़ी लगी लेकिन उसके बाद ही टू में आ, ईयर 2000 में इसका सबसे पॉपुलर और सबसे अभी तक का सबसे बड़ा मेजर वर्जन रिलीज किया गया जो है यू 2.0 ठीक है 2000 में रिलीज किया गया था और अभी भी करंटली रनिंग है आपको हार्डली मार्केट में जो यू का पहला वर्जन है 1.0 या 1.1 कहीं देखने को मिलेगा लेकिन 2.0 पॉइंट जीरो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आपके पास कोई भी डिवाइस हो और मोबाइल्स में तो टू यू एस बी कॉमन है आपके पास हार्डली कोई ऐसा मोबाइल होगा जिसमें यू एस या 3.1 है ठीक है तो यू एस बी वाइडली पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर हुआ और इस इसीलिए शायद अभी तक चल रहा है आज आज का आप कोई भी मदरबोर्ड लेके आओगे हाई एंड से हाई एंड मदरबोर्ड भी होगा तो भी उस पर यू एस 
वन या थ्री पॉइंट जीरो पॉड्स भी होंगे लेकिन यू एस बी टू भी होगा क्योंकि नेटिव सपोर्ट के लिए यू एस बी टू होना जरूरी है कुछ चिपसेट पे कुछ प्लेटफॉर्म पे यू एस बी टू है वो नेटिव सपोर्टेड होता है कुछ पे यू एस बी थ्री नेटिव सपोर्टेड होता है तो ये सारी अलग बात है लेकिन यू एस बी टू पॉइंट जीरो टू थाउजेंड में रिलीज़ किया गया और उसकी जो थियोरेटिकल स्पीड है वो बहुत अच्छी हो गई बहुत इंप्रूवमेंट हुआ पहले व पिछले वाले से जो कि ट्वेल्व पॉइंट फाइव मेगा बिट्स पर सेकेंड कुछ भी नहीं लगता था तो उससे बढ़ा के कर दी गई फोर एट्टी मेगा बिट्स पर सेकेंड यानी कि सिक्सटी मेगा बाइट्स पर सेकेंड ये ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको स्पीड्स नहीं समझ में आती है लोगों को मैं पता नहीं क्यों मैं इतना अच्छे से बिट्स में बाइट्स में समझाता हूँ मैंने डेटा कंप्यूटर डेटा यूनिट्स का वीडियो बनाया है इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है फिर भी नहीं समझ में आता है बहुत बार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये स्पीड्स का क्या चक्कर है क्या इशू है तो समझ ना पड़ेगा आपको 480 मेगा बिट्स पर सेकंड इसकी थियोरिटिकल मैक्सिमम थी ठीक है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की यहां पे जो मैं आपको समझा रहा हूं ये सारे स्टैंडर्ड समझा रहा हूं यूएसबी 1.0 क्या था 1.1 क्या था 2.0 क्या था तो इनकी थियोरिटिकल स्पीड थी यानी कि ये ये स्टैंडर्ड इतनी स्पीड सपोर्ट करता है अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है इस पर मैं एक अलग क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो भी बनाऊंगा बहुत सारे यूजर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके पास कोई यू एस बी डिवाइस है तो उनको उसमें इतनी स्पीड मिलनी चाहिए उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन होती है लेकिन ऐसा नहीं है ये उनकी थियोरिटिकल स्पीड है इस स्टैंडर्ड की इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक डिवाइस जो इस पर्टिकुलर इंटरफेस पर डिज़ाइन किया जाए वो इतनी स्पीड सपोर्ट करेगा उसमें आपको इतनी स्पीड मिलेगी ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की बात हो रही है यहाँ पर कि यू एस में रिलीज़ हुआ और उसकी मैक्सिमम स्पीड थी फोर मेगा बिट्स पर सेकंड यानी कि 60 मेगा बाइट्स पर सेकंड तो आपके पास अगर कोई यूएसबी टू पेन ड्राइव है तो उसमें आपको डेफिनेटली 60 मेगा बाइट्स पर सेकंड की स्पीड नहीं मिलेगी 110 परसेंट अगर मिल जाती तो यूएसबी 3.0 वाली पेन ड्राइव बनाने की जरूरत ही नहीं थी तो बहुत सारी चीजें हैं जो अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा लेकिन यहां पर आप इतना समझ लीजिए कि यह स्टैंडर्ड है उसके बारे में बात हो रही है ठीक है उसके बाद जैसे मैंने कहा यह बहुत पॉपुलर स्टैंडर्ड है बहुत सालों तक इसने हमारी जो स्पीड की नीड्स है उसको पूरा किया लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट है हमारी नीड्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है तो धीरे धीरे जो सारी मल्टीमीडिया फाइलें जब से आने लगी बड़ी बड़ी मल्टीमीडिया फाइलें ऑडियो फाइलें वीडियो फाइलें इमेज फाइलें तब फिर ये जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं हमें बॉटल नैक लगने लगी कम पड़ने लगी तो उसके बाद 2008 में यू का अगला वर्जन रिलीज़ किया गया जिसका नाम है यू एस ब्लू कलर का पॉट ठीक है बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है जो ब्लैक कलर का पॉट होगा अगर आपके मदर बॉर्ड तो वो यू एस है टू ठीक है और जैसे मैंने कहा पिछले तो कोई होंगे ही नहीं आपके पास तो ब्लैक कलर का है तो टू अगर ब्लू कलर का है तो वो है थ्री पॉइंट जीरो ठीक है तो ये जो इंटरफेस है वो भी आज बहुत पॉपुलर है बहुत सारे मदरबोर्ड पे यू एस बी दिया जाता है बहुत सारे ऐसे कार्ड्स अवेलेबल है उस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं तो ये इसकी जो स्पीड है इस इसका जो सबसे बड़ा जो फैक्टर था इसका पॉपुलर होने का वो है इसकी स्पीड वो बढ़ा के कर दी गई दस गुना पहले वाले की कितनी थी 480 एट्टी मेगा बिट्स पर सेकेंड यानी कि 60 मेगा बाइट्स पर सेकेंड इसकी जो थियोरेटिकल मैक्सिमम बैंडविथ है यू एस बी थ्री पॉइंट होगी अगर आपके पास ऐसा कोई डिवाइस है और अच्छा कंट्रोलर उस पर लगा हुआ है तो ये डिवाइस 5 गीगा बिट्स पर सेकेंड की स्पीड अचीव कर सकता है स्टैंडर्ड की स्पीड है तो 5 गीगा बिट्स पर सेकेंड को अगर आप एग्जैक्टली exactly बाइट में ट्रांसफ़र करोगे तो होंगे 640 मेगाबाइट्स पर सेकेंड तो काफ़ी अच्छी स्पीड है जो कहाँ 60 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और कहाँ 640 मेगाबाइट्स पर सेकेंड ठीक है तो अगर आपके पास कोई यू एस बी थ्री पेन ड्राइव होगी तो वो डेफिनेटली सिक्सटी प्लस जाएगी जैसे मैंने कहा था यू एस वाली पेन ड्राइव होगी तो वो सिक्सटी को कभी टच नहीं करेगी ठीक है मैंने अपने रैम का जो मिसकनसेप्शन वाला वीडियो है उसमें भी ये पेन ड्राइव वाला पॉइंट डिस्कस किया था और अगर आपके पास यू एस बी थ्री वाली पेन ड्राइव है 2008 के बाद किसी ने भी पेन ड्राइव ली होगी और इवन आज के टाइम में जितने भी पेन ड्राइव हैं वो 3.0 में ही अवेलेबल है हार्डली कोई पेन आज का कोई ऐसा यूज़र 2.0 वाली पेन ड्राइव लेके आ जाएगा अगर उसे नहीं पता होगा तो वरना 3.0 ही मिलेगी ठीक है उसकी उसमें बहुत अच्छी स्पीड मिलती है कोई भी यू एस बी चलने वाला डिवाइस है वो यू एस के मुकाबले बहुत अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है दस गुना ज़्यादा बढ़ गई है स्पीड ठीक है अगर आप देखोगे सिक्सटी मेगा बाइट्स पर सेकेंड छः मेगा बाइट्स पर सेकेंड बहुत ज़्यादा स्पीड है तो ये ये स्टैंडर्ड भी काफ़ी सालों तक पॉपुलर रहा लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्पीड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और जब से ये बड़े बड़े रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में तब जो वीडियो की साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसके बाद 2013 में यू एस ने अपना अगला वर्जन रिलीज़ किया जिसका नाम है यू एस ठीक
आती है तो उसमें आपको बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी ठीक है कम्पेयर टू यू एस बी थ्री पॉइंट टू तो इसको यू एस बी थ्री पॉइंट वन क्यों कहा गया उसका रीज़न भी यही है क्योंकि यहाँ पे स्पीड देखिए डबल हुई है दस गुना नहीं हुई है यू एस बी टू पॉइंट से जब थ्री पॉइंट ओ पर हम आए थे तो स्पीड दस गुना हो गई थी ठीक है आपने देखा होगा फोर एट्टी मेगा बिट्स पर सेकेंड से लेके फाइव गीगा बिट्स पर सेकेंड तो ऑलमोस्ट दस गुना से भी ज़्यादा हो गई लेकिन यू एस बी थ्री पॉइंट वन में स्पीड डबल हुई है दस गुना नहीं हुई है तो फाइव गीगा से लेके हमें आए टेन गीगा बिट्स पर सेकेंड तक तो इसीलिए उसे थ्री पॉइंट वन कहा जाता है ना कि फोर पॉइंट यू एस बी फोर पॉइंट जीरो बहुत सारे यूज़र ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया है कि सर इसे यू एस बी फोर पॉइंट जीरो क्यों नहीं कहा गया थ्री पॉइंट वन क्यों तो इसका आंसर ये है क्योंकि स्पीड जो थियोरेटिकली दस गुना नहीं दस गुना नहीं हुई है सिर्फ डबल हुई है ठीक है तो टेन गीगा बिट्स पर सेकेंड बारह सौ अस्सी मेगा बाइट्स पर सेकेंड ये इसका थियोरेटिकल मैक्सिमम है ठीक है हर एक डिवाइस जो इस पर चलता होगा वो आपको इतनी स्पीड प्रोवाइड करेगा वो नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे बहुत सारे यूज़र ने मुझे पिछला वीडियो यू यू एस टाइप सी वाला वीडियो देख के ये क्वेश्चन किया था उनको ऐसा लगा था कि मैं बता रहा हूँ मतलब मैं समझा रहा हूँ वो वीडियो में कि यू एस इतना स्पीड प्रोवाइड करेगा इसका मतलब उनके पास जो डिवाइस है वो भी इतनी स्पीड पर चलेगा ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ये स्टैंडर्ड इतनी स्पीड सपोर्ट करता है यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड समझा रहा हूँ अब यू एस में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता अगर आप अभी भी पढ़ोगे कहीं पे, तो वहाँ पे लिखा होगा यू एस बी थ्री पॉइंट वन जैन वन यू एस बी थ्री पॉइंट वन जैन टू ये क्या है ठीक है तो इसके कोई अलग अलग वर्जन नहीं है यू एस बी जो थ्री पॉइंट ओ है उसको यू एस बी थ्री पॉइंट वन जैन वन कहा जाता है तो यू एस बी थ्री पॉइंट वन यू एस बी थ्री पॉइंट वन जैन वन कोई अलग वर्जन नहीं है कोई नया वर्जन रिलीज़ नहीं हुआ है बहुत सारी जगह पर ये कन्फ्यूज़न है तो यू एस बी थ्री पॉइंट ओ है जो यू एस बी थ्री पॉइंट जीरो टेन गीगा बिट्स पर सेकेंड की जो फाइव गीगा बिट्स पर सेकेंड की स्पीड वाला इंटरफेस उसको यू एस बी थ्री पॉइंट वन जैन वन कहा जाता है और यू एस बी थ्री पॉइंट वन जैन टू यानी कि यू एस बी थ्री पॉइंट वन एक्चुअली जो टेन गीगा बिट्स पर सेकेंड की स्पीड वाला है ठीक है ये कन्फ्यूज़न है क्लियर कर लीजिए बहुत सारे मदरबोर्ड पे आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा टेन यू एस बी थ्री पॉइंट वन जैन वन और जैन टू तो यहाँ पे बहुत सारे यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये यू एस बी थ्री पॉइंट वन के भी कौन से दो नए वर्जन है तो यू एस बी थ्री पॉइंट वन एक ही है जो टेन गीगा बिट्स पर सेकेंड की स्पीड प्रोवाइड करता है और उसे यू एस बी थ्री पॉइंट वन जैन टू कहा जाता है पिछला वाला जो था यू एस बी थ्री पॉइंट उसे कहा जाता है यू एस बी थ्री पॉइंट वन जैन वन ठीक है तो ये सारा कंफ्यूजन है ये क्लियर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया था और इस पर मैं एक और क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो बनाऊंगा जहां पे यूएसबी आपको और भी ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हर एक डिवाइस का एग्जांपल लेके सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया जो भी सिखाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए मुझे बताइए मैं आपको उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन ठीक है गाइज लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज थैंक यू सो मच